துணைவில் நிற்கும் திருமணம் பட்டு விவாகா தி சென்னை சில்க்ஸ் This Pongal season ko meet the mermaid and over 5000 aquatic creatures only at VGP Marine Kingdom Chennai. Lyco production tayaripil Arun Vijayan asathalana nadipil Mission Chapter 1 ungal abhimana theriyarungal vetri nadipodukirathu. Sir vanakkam. Vanakkam Krishna. Eppadi irukinga? Nalla irukken eppadi irukinga? Romba romba nalla irukken. Kittadhu moonu padam pannitinga. Ungalude growth nu neengile உணர்ந்த விஷயங்கள் ஏதாவது இருக்கா ஃபஸ்ட் படம் பண்ணி முடிச்ச போது என்ன இது மனநிலையில் இருந்தாலும் அதே தான் இதில் இல்லைன்னா எக்ஸ்ட்ரா ப்ரெஷர் அவ்வளோதான் டிரெக்டரா இவால்வ் ஆயிருக்கனான்ற மாதிரி நீங்க கேட்கறது அந்த மாதிரி ஒரு சென்ஸ்ல கேட்டீங்கன்னா ப்ராப்ளி எஸ் கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் படங்கள்ல பண்ண தப்ப செகண்ட் படங்கள்ல பண்ணல செகண்ட் படங்கள்ல பண்ண தப்ப இதுல பண்ணல அந்த மாதிரி இருக்கு இன்னொன்னு என்னன்னா நீங்க ஒரு புரிதலோட வந்திருப்பீங்கல்ல டைரக்ஷன்னா இதுதான் சினிமானா இதுதான் தமிழ் சினிமாலாம் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட சினிமாக்குள்ளே வந்திருப்பீங்க இப்போ அதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து எந்த லெவலுக்கு மாறி இருக்குன்னு கேட்குறேன் இப்போது நிறைய வெப் சீரீஸ் அண்ட் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஓடி ஓடிடியில் வர்றதுனால ஆடியன்ஸ்கோட எக்ஸ்போஜரும் பெருசு ஸோ அவங்க அவங்க கான்ஸ்டண்ட்டாக அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்காங்க நிறைய கண்டென்ட்ஸ் பார்க்குறாங்க நம்ம இங்கே தமிழ் சினிமாவில் கொடுக்காத கண்டென்ட்ஸ்லாம் அவங்க இதில் பார்க்குறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்மளும் இஸ் அ ஃபிலிம் மேக்கர் வி நீட் டு அப்டேட் அவர் செல்ஸ் அது அந்த அவங்க அந்த ஒரு இதுக்குன்னு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் எல்லாமே அது அது கண்டிப்பாக எல்லா ஃபிலிம் மேக்கருக்கும் இருக்கும் இருக் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட பத்து வயசுக்கு அப்புறம் நமக்கு அந்த சினிமா பற்றி நிறைய ஆர்வம் வரும் ஹீரோஸ் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பார்க்க ஆரம்பித்தோம் எனக்கு ஒரு மூணு டிக்கெட் பற்றி சொல்லுவோம் உங்களோடைய அந்த பத்து வயசுக்கு அப்புறம் டென் டு டுவெ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி சினிமாவை நீங்கள் பார்க்குற அந்த கோணம் வந்து எந்த அளவுக்கு மாறி இருக்குன்ற சொல்லுங்கள் டென் டு டுவெண்ட்டி சினிமா ஒரு ஃபேண்டசி லேண்ட் மாதிரி இருந்தது ஒரு ஏதோ ஒரு தூரத்தில் ஏதோ ஒரு உலகத்தில் ஏதோ நம்மளை வந்து பா கேமரா வச்சு ஏதோ ஒன்று எடுத்து நம்மளுக்கு காமிக்கிறாங்கன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபேண்டசி இது தான் இருந்தது அந்த லேட் நைன்டீன் அந்த லேட் டீன்ஸ்லேயே வந்து அது சினிமாவோட புரிதல் கொஞ்சம் நம்ம படங்கள் பார்க்குறது வேர்ல்ட் சினிமாவுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆ எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது அதோட இது இதை பார்க்குறது ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த டுவெண்ட்டீஸில் ஓரளவுக்கு ப்ராப்பராக இதுதான் சினிமா அந்த மாதிரிலாம் புரியுது பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு அதுக்கு முன்னாடி இந்த டீனேஜ்க்குலாம் முன்னாடி வந்து ஒரு ஃபேண்டசி இது மாதிரி தான் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் தென் டுவெண்ட்டீஸ் அந்த டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி வந்து நான் ஃபுல்லாக அந்த சினிமா தேடல் இதுலேயே போயிடுச்சு தேடல் அந்த ஒர்க் பண்ணுறது அந்த இது எக்ஸ்பீரியன்ஸில் போயிடுச்சு அது அது எப்படி அந்த தேடல்ன்றது எப்படி வந்துச்சுன்னா படம் பார்த்து இந்த படத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் டீகோட் பண்ணுறது அந்த அளவுக்கு இது இல்லை ஜென்ரலாக படம் பார்க்குறது பட் படம் பண்ணணுன்ற ஒரு இதுக்குள்ளே மைண்ட் செட்குள்ளே வந்த டைம் நான் நான் என்ன டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்கும்போது நான் இங்கே அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஒரு ரெண்டு மூணு இது ஒரு படத்தில் அது நடக்கலை ஸோ அந்த டைமில் தான் வந்து சினிமாக்குள்ளே வந்து போலான்ற ஒரு டிரெக்டர் ஆகணும் சினிமாட்டோகிராஃபர் ஆகணுன்ற மாதிரி ஒரு இதில் உள்ளே வந்தது ஸோ அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டென் இயர்ஸ் அந்த இது டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி வந்து ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ் மாதிரி தான் லேர்னிங் ப்ராசஸ் எனக்கு லேட் டுவெண்ட்டீஸ்லேயே நான் படம் பண்ண ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சேன் ஓகே நான் ஃபஸ்ட் படம் பண்ணணும்னு நினச்சது வந்து டூ தௌசண்ட் லெவனில் ஸோ அப்போது பண்ணும்போது அது ஆல்மோஸ்ட் நடக்கிற மாதிரி இருந்தது அந்த கதைக்கு மூணு ப்ரொடக்ஷன் கிட்ட அட்வான்ஸ்லாம் வாங்கியிருக்கேன் அதெல்லாம் நடந்தது ஸோ அது அது ஒரு பாயிண்டில் அது நடக்காததுனால வந்து ஸோ ஒரு ஒரு புரிதல் வரும் இல்லை சினிமா மேலே ஓகே இந்த இது சில விஷயங்கள் இப்படி தான் பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த அந்த இதெல்லாம் தேர்ட்டி டு தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி எயிட்டில் தான் ஃபஸ்ட் படம் பண்ணேன் ஸோ அந் அந்த இதில் வந்து தீவிரமாக வந்து ஒரு ஃபிலிம் பண்ணியே ஆகணுன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு இது ஸோ சர்வைவல் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு தள்ளிடும் ஒரு பாயிண்டில் ஸோ அது அப்படி தான் பார்க்குறேன் எனக்கு அது இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கணுன்ற மாதிரி எனக்கு ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜாக சொல்ல தெரியல ஒரு பாயிண்டில் ஆசைப்பட்டோம் அதுக்கான இது ஆசைப்பட்டேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கான தேடல் அதெல்லாம் நடந்தது இவன்சுவலி படம் பண்ணேன் அவ்வளோ மில்லருன்றவங்க வந்து ஸ்ரீலங்கா இலங்கையில் வந்து ஒரு கரு முதல் கரும் கருவி அப்படின்னு ஆ வசந்தன் அவரை மையமாக வச்சு எடுக்கப்பட்டதா அவர் அவர் சரி அவ் அவரை மாத
ஸோ அவர் அவரோட ஸ்டோரி அவரோட இதுக்காக நான் அந்த மாதிரி வைக்கல பட் அந்த பேர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மில்லருன்ற அந்த பேர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது வந்து இன்னொரு இது வந்து சேவிங் ப்ரைவேட் ரைன் அந்த இதோட படத்தில் ஜான் மில்லருன்னு டாம் ஆங்க்ஸ் பண்ண கேரக்டர் எனக்கு அந்த மில்லரோட அந்த பேர் எனக்கு பிடிக்கும் ஸோ அந்த பேர் இதுக்கு செட் ஆகும்ன்ற தோணு தான் அப்படி தான் வச்சது உங்களுடைய முதல் படத்துலேயும் சரி ரெண்டாவது படம் இப்போ மூணாவது படம் தொடர்ந்து மூணு படங்களில் உங்களுக்கும் இலங்கைக்கும் நிறைய நெருக்கமான தொடர்புகள் இருக்குது ஏன்னா முதல் படத்தில் வந்து அவங்க அவங்க ஊருக்கு போகணுன்னு தான் அவங்க பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது படத்தில் எனக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு இந்த இலங்கை தான் ஞாபகப்படுத்தும் தனுஷ்கோடி அந்த பகுதியில் தான் நீங்கள் படமும் ஷூட் பண்ணியிருப்பீங்க மூணாவது படத்தில் எனக்கு பேருன்றனால கேட்ட பேருக்கு நீங்கள் டெஃபினேஷன் கொடுத்துட்டீங்க பட் அந்த கனெக்ட் வந்து உங்களை திறந்துட்டே இருக்கு அது இலங்கைன்னு இல்லை அது எப்படின்னா இப்போ பேலஸ்டைனில் நடக்கிற விஷயமும் என்ன அஃபெக்ட் பண்ணுவேன் சி அது இந்த மாதிரி சிவில் வார் எல்லாம் நூக்கு கார்னர் உலகத்தில் நிறைய இடத்துல நடந்துட்டுருக்கு வே பீப்புள் ஆர் ஃபைட்டிங் ஃபார் தியர் ரைட்ஸ் அவங்க அவங்க இது எங்கள் வீடு எங்கள் ஊர் நான் எங்களே எங்கே துரத்துறீங்கன்ற அந்த இது வந்து ஒரு யூனிவர்சலான ஒரு இது ஒரு இது நிறைய ஊரில் நடக்கிற பிரச்சனைகள் அது நிறைய இப்போ ஸ்ரீலங்கா இலங்கையில் நடக்கிறது அதுவும் ஒரு பெரிய சிவில் வார் அது வந்து அது ஒரு எத்தனை பேர் அழிஞ்சாங்க எத்தனை பேரை கொண்டாங்கன்றது வந்து கணக்கே இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு விஷயம் இப்போ பேலஸ்டைன்லேயே அதான் நடக்குது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் என்ன ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும் பட் அது பெருசாக நான் வந்து வெளியே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மாட்டேன் அது வந்து படங்கள் மூலியமாக இது நான் என்ன ஒரு பொலிட்டிஷன் இல்லை ஐம் நாட் அ பொலிட்டிஷன் அது இது இது எனக்கு அந்த கோவத்தை வந்து நான் வெளியே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது படங்கள் மூலியமாக தான் சி அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே எல்லாரும் போராடுறது வந்து அவங்க ஓம் லேண்ட் இதை வந்து எங்களோட தாய் நாடுன்றதுக்காக அவங்க நாங்கள் எங்கேருந்து போக மாட்டோம் அதுக்காக தான் போராடுறாங்க ஸோ அது வந்து எல்லாருக்கும் எல்லா மனுஷங்களுக்கும் ரெசனேட் எல்லாருக்கும் வந்து கனெக்ட் ஆகிற ஒரு விஷயம் கனெக்ட்னா நான் வந்து இதாக சொல்ல பாட் கதையாக சொல்ல பட் எமோஷ்னலாக கனெக்ட் ஆகிற ஒரு விஷயம் ஓகே ஓகே அப்போது உங்களுக்கு அந்த ரிபலிஸ்ட் கிரியேட்டர் அப்படின்ற ஒரு டைட்டில் கொடுத்தா அதெல்லாம் அதெல்லாம் அது அக்செப்ட் பண்ண மாட்டிங்க அதுக்கு அந்த அளவுக்குலாம் பட் அது அந்த சி அது அது ஒரு ப்ரோபகண்டா மாதிரி இல்லை அது வந்து என்னென்னா எல்லாருக்கும் அது அது ப்ரீச் பண்ணணும் எல்லாருக்கும் அது கனெக்ட் ஆகணும் அது எண்ட் ஆஃப் தி டே எல்லாருக்கும் அதை வந்து அந்த பிரச்சனைகள் பற்றி அவங்க யோசிக்கணும் அந்த அது வரணும் அது வந்து இது பண்ணி ப்ரோபகண்டா மாதிரி பண்ணி பண்ணுறதுல எனக்கு இது இல்லை அந்த ஸோ அதனால அந்த பட்டம் ஓகே தாரஜா குமாராஜ் அவரோட ஜாயின் பண்ணுறப்போ உங்களோட மைண்ட் செட் என்னவாக இருந்துச்சு அவர் கூட ட்ராவல் ஆகி வெளியே நான் ஒரு தனியாக ஒரு படம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றப்போ மைண்ட் செட் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆச்சு ஒரு நல்ல ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல ஃபிலிம் மேக்கர் கிட்ட ஒர்க் பண்ண போகிறோன்ற ஒரு இது இருந்தது பட் அவர் அந்த டைமில் ஒரு படம் முடிக்கலல்ல ஒரு கதை சொல்லும் போதே தெரியும் நம்ம ஒரு நல்ல ஃபிலிம் மேக்கர் கூட ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அவர் சொல்கிற கதை அவர் எப்படி எடுக்க போகிறாருன்னு படம் முடிஞ்சது வெளியே வரும்போது ஒரு நல்ல ஃபிலிம் மேக்கர் கிட்ட ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்தோன்ற ஒரு இதோட வெளியே போனேன் அவரோட கன்விக்ஷன் தான் அவர் நினச்சது அவர் பண்ணுற ஒரு விஷயம் அவர் அவர் இப்போ இது சூப்பர் டிலெக்ஸ் படத்தில் திடீர்னு ஒரு ஏலியன் வருது அந்த ஏலியன் வருது வந்து நம்ம கொஸ்டின் பண்ணல ஏன்னா அது குமாராஜா படம் அவர் படத்தில் என்ன வேலை நடக்கும் ஸோ அந்த அந்த ஜோனுக்குள்ளே அவர் போயிட்டார் ஸோ அந்த அந்த கன்விக்ஷன் தான் மூணு படம் மூணு டிஃப்ரெண்ட் சினிமோட்டோகிராஃபர்ஸ் எதனால் இப்போ மில்லர் ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்ரேயாஸ் தான் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது பட் அவர் கொஞ்சம் பர்சனல் இதனால இருந்தது ஈ குடன் கண்டினியூ அதுக்கப்புறம் தான் சித்தார்த் உள்ள வந்தார் அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு இதெல்லாம் இல்லை பீங்க உங்களுக்கும் சொன் நீங்களும் வந்து நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருக்கீங்க நான் ப்ரொஃபஷனாக வந்து சினிமோட்டோகிராஃபராக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க உங்களுக்கு அதை பற்றி நிறைய டெக்னிக்கலாக நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு சினிமோட்டோகிராஃபி மேலே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஓகே ஏன்னா அதுலேருந்து தான் வந்து எனக்கு டிரெக்ஷன் உள்ள இது இது வந்து பட் ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து சினிமோட்டோகிராஃபியை வந்து தெரில அது எனக்கு டிரெக்ஷனும் சினிமோட்டோகிராஃபியும் பெருசாக பிரிக்க தெரியல அந்த ஒரு டிரெக்ஷனோட எக்ஸ்டென்ஷனாக தான் சினிமோட்டோகிராஃபியாக நான் பார்க்குறேன் ஓகே ஏன்னா ஏன் கேட்டிருந்தேன்னா உங்கள் படங்களில் வர சில ஷார்ட்ஸை வந்து வெறும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் மட்டும் பண்ணி எந்தவித கலர் கிரேடிங்கும் பண்ணாமல் ஃப்ரேம் போடலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து இந்த ஏஸ்தட்டிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ராக்கியில் வந்து ரொம்ப பியூராகவும்
நான் விஷுவலாக நான் யோசிக்கிற ஒரு விஷயத்த அவங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுன்றது வந்து ஒரு இது தான் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் தான் ஒரு டிரெக்டர் ஒரு ஷார்ட் ஒரு யோசிக்கிறாருனா இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு இங்கே ஒரு ஷார்ட் வைக்கணும் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு டைலாக் பேசுகிறீங்க இப்போ நான் சினிமோட்டோகிராஃபர்கிட்ட சொல்லும் போது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு க்ளோஸ் வேணும் அந்த க்ளோஸ் வேணும் அது பிளாக் லென்ஸில் வந்து க்ளோஸாக போகிறோமா இல்லை ஜூம் லென்ஸ் வச்சுட்டு டைட் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமா இந்த கால்லாம் வந்து ஒரு கொலாபரேட்டிவாக எடுக்கிறது தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இது தான் இப்போ அதே வந்து ஒரு மேக்ரோ லென்ஸ் போட்டு நல்லா டைட்டாக போகலாமா இப்போ எனக்கு வந்து நான் வந்து எனக்கு எல்லாமே பின்னாடி எல்லாம் ஷாலோவாக இருக்கணும் அவரோட டைட்டாக இது வேணும்னா வில் யூஸ் மேக்ரோ லென்ஸ் இது ஒரு ரொம்ப பேசிக்கான டிஸ்கஷன் மாதிரி தான் நடக்கும் ஓகே ஓகே இது வந்து அவங்களே அஃபெக்ட் பண்ணாத மாதிரியும் இருக்கணும் ஆமாம் அதுக்கான அந்த ஒரு அணுகுமுறைன்றது எப்படி இருக்கும் உங்கள்கிட்ட நம்ம முன்னாடி ஷூட்டுக்கு முன்னாடி உட்காந்து பேசிட்டு ஓகே இவன் இப்படி தான் இவன் இப்படி தான்ற மாதிரி அது புரிஞ்சுக்குப்பாங்க அவ்வளோதான் இது ஒன்று இது நீங்கள் பார்த்து வியந்த மூணு படம் அது ஸ்க்ரீன் பிளேல என்னை ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லலாமா ஷோலே பிடிக்கும் அக்கிரோ கிரசோவாவோட யோஜிம்போ அண்ட் சவன் சாம்ராய் எனக்கு அதே மாதிரி அது கவ்பாய் வெஸ்டர்ன் ஃபிலிம்ஸில் வந்து சர்ஜியோ லியோன் எடுத்த அந்த சீரீஸ் எல்லாம் பிடிக்கும் கிளின்டே ஸ்டூடோட ஃபிலிம்ஸ் பிடிக்கும் ஸோ இந்த இந்தோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் இல்ல வந்த இதுதான் வந்து அது அந்த படங்களோட ஸ்கிரீன் பிளே அந்த படங்கள்லாம் எத்தனை வாடி வேணா பார்க்கலாம் எத்தனை வாடி வேணா பார்க்கலாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படங்கள் இந் மில்லரோட கான்டெக்ட் வச்சு சொல்றேன் ஓகே ஓகே ஸோ இந்த மூணு இந்த இந்த ஜென்ரலா இந்த ஒரு மூணு இது சோலே ஒன்று அண்ட் தென் அக்கிரா குரசோவாவோட செவன் சாமுரா என் விஜும்போ இந்த பக்கம் வந்து சர்ஜியோ லியோனோட ஃபிலிம்ஸ் லிட்டில் மிஸ் சன்ஷைன் ஒரு படம் இருக்கு அது அது டோட்டலாக வந்து நான் எடுக்கிற படங்களுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது நிறைய இருக்கு அந்த மாதிரி எக்கச்சக்க வீடு சந்தியாராதம் அவள் அப்படி தான் ஜான் அப்ராமோட இது அம்மாரியான் அந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் இருக்கு எக்கச்சக்க படங்கள் இருக்கு அது நிறைய படங்கள் இருக்குது அது ஒன்று ரெண்டு நம்ம சொல்கிறது எனக்கு கஷ்டம் சொல்லும்போது பாலுமேந்திரா சாரோட சில படங்கள் சொல்கிறீங்க அவருடைய தாக்கம் இருக்கா உங்களுடைய ஃபிலிம் லாங்குவேஜில் கண்டிப்பாக இருக்குது பேசிக்லி நிறைய நேச்சுரல் லைட்டில் ஷூட் பண்ணும் மேக்கப் இல்லாமல் இது பண்ணும் எவ்வளோ பெரிய படமாக இருந்தாலும் அது மேக்கப் அந்த மாதிரி இதை முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ரியலான ஒரு செட்டிங்குள்ளே வைக்கணுன்றது வந்து ப்ராப்ளி அவர்கிட்டருந்து வந்த ஒரு தாக்கமாக இருக்கலாம் பொதுவாக உங்களோட படங்கள்லாம் அந்த ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ் ரவீனாவில் ஆரம்பிச்சு கீர்த்தி சுரேஷ் அவங்களோட கேரக்டர் எப்படி இருக்கும் ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ் எழுதுறீங்களா அது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பீங்க ஃபஸ்ட் படத்தில் பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை ஐ மீன் இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லைனா ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் இல்லை பட் அவங்களால நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான் அந்த இது பட் செகண்ட் படத்தில் ஒரு விக்டம் ஒரு விக்டமாக இருக்கும் அவங்களே அவங்களே போய் ஜஸ்டிஸ் தேடுறாங்க அவங்களே வந்து அந்த ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறாங்கன்ற போது ஆப்வியஸ்லி அது அப்படி தான் ஸ்ட்ராங்காக தான் எழுதி ஆகணும் அந்த இது அண்ட் இதுக்கு வந்து இதுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இது தான் எனக்கு பேசிக்லி மை ஒய்ஃப் இஸ் அ லைக் மை ஒய்ஃப் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் உமன் ஆஃப் சீன் அந்த இது எங்கள் அம்மாவும் சரி என்னை சுற்றி இருக்கிற பெண்கள் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ராங்கான க உமன் தான் ஸோ அவங்களோட இன்ஃப்ளூன்சஸ் தான் வந்து நான் எழுதுகிற கேரக்டர்ஸ் இந்த ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ்க்குலாம் இன்ஃப்ளூன்ஸ் படத்துக்குன்னே ஒரு ரிதம் செட் பண்ணணும் இந்த படம் இந்த மாதிரியான டோனில் தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி எப்படி நம்ம டிஓபிட்டை வந்து கன்வே பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி மியூசிக்காகவும் எனக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சில விஷயங்கள் இருக்கும் ரெஃபரன்ஸாக எதுவும் சொன்னீங்களா இல்லை எப்படி அந்த ரிதம் செட் ஆச்சு நிறைய பர்க்யூஷனல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸாக போகலாம் அது அண்ட் தென் இந்த வெஸ்டர்ன் ஃபிலிம்ஸோட இன்ஃப்ளூன்ஸில் இது இது பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஜென்ரல் இது போச்சு பேசிக்லி வெஸ்டர்ன் வெஸ்டர்ன் ஃபிலிம்ஸோட இப்போ என்னியோ மோரிகோன் மாதிரி அவரோட அவரோட ட்ராக்ஸ் அவரோட ட்ராக்ஸ் அண்ட் தென் நம்ம இந்தியன் ஃபோக் மியூசிக் இது எனக்கு ஆஃப்ரிக்கன் பர்க்யூஷனல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தோட அமல்கமேஷன் ஒரு எல்லாத்தோட கலவையாக தான் இருக்கும் இந்த இது இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் போச்சு இப்படிலாம் பண்ணலான்ற மாதிரி ஸோ அது இது பேசணும் நான் ஜிவியோட உட்காந்து பேசிட்டு தான் அந்த இது நடந்த விஷயங்கள் தான் 
இதெல்லாம் வந்து எத்தனையோ வாரில் நடந்த இமேஜஸ் தான் இதெல்லாம் ஸோ அது பார்த்துட்டு அந்த அதை ரீக்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி தான் சரி நான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு படங்களோட இது கண்டிப்பாக இது கம்மியான வயலன்ஸ் தான் நான் இது நான் ஷூட் பண்ணதே இதுதான் கம்மியான வயலன்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க பட் வயலன்ஸுன்றது வந்து எப்படின்னா இப்போது ராக்கிலையும் சரி சாணிக்காய் இதுமையும் சரி இப்போ ரொம்ப சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஒரு கன்னை வச்சுட்டு தூரத்துலேருந்து ஒருத்தரை ஷூட் பண்ணுறது இட்ஸ் ஓகே தூரத்தில் இருந்து ஒருத்தரை ஷூட் பண்ண அதே கண்ணு எத்தனை போய் அவன் மண்டையில் போட்டு அடித்து கொலை பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் ஓகே நான் சொல்கிறேன் அந்த இது நம்ம சென்சரோட இதில் அட் எண்ட் ஆஃப் த டே ரெண்டும் அவனை கொலை பண்ண தான் போகுது நீங்கள் தூரத்துலேருந்து சுட் சுட்டாலும் அவன் சாக தான் போகிறான் நீங்கள் இதால் கத்தியால் குத்தியோ உழுதும் அவன் சாக தான் போகிறான் நான் கதையாக சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம வி ஆர் யூஸ் டு கன் ஃபைட்ஸ் இந்த கன் ஃபைட்ஸில் வச்சு தூரமாக வச்சு ஷூட் பண்ணால் அது வயலன்ஸாக தெரியாது ஸோ அந்த இதில் அந் அப்படி பார்த்தா இதில் வயலன்ஸே இல்லை ஒன்லி ஷூட்டிங் தான் ஷூட்டிங் இந்த இது மாதிரி தான் நிறைய ஏன்னா ஒரு வார் பேஸ் செகண்ட் ஆஃப் தான் ஆக்ஷன் மேஜரான ஆக்ஷன் எல்லாமே செகண்ட் ஆஃப் தான் ஸோ அந்த அந்த ஆக்ஷன் இதுக்குள்ளே போகும்போது பை தென் இந்த கேரக்டர்ஸோட எல்லாம் கனெக்ட் ஆகி ஒரு ஒரு மூ அந்த இதுக்குள்ளே வந்து அந்த மூட்குள்ளே வரும்போது ஆடியன்ஸ்க்கும் அந்த ரேஜ் அந்த கேரக்டரோட ரேஜ் ஆடியன்ஸும் ஃபீல் பண்ணி உள்ளே வரும்போது கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் வந்து அந்த ஒரு அந்த அந்த ரேஜில் வந்து அவன் என்ன வேணா பண்ணோன்ற மாதிரி எதிர்பார்ப்பாங்க அதுலேயும் இருக்குது அந்த அதுக்குன்னு ஃபிசிக்கல் ஃபைட் இல்லாமல் இல்லை ஃபிசிக்கல் ஃபைட்டாகவும் இருக்குது பட் என்னென்னா அது கொஞ்சம் நான் ராக்கி இதுக்கு அது அளவுக்கு சுற்றியெல்லாம் யூஸ் பண்ணல பேசிக்கி அவ்வளோதான் ரோட் ரோலர் ரோட் ரோலர் சுற்றி ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் ஆசிட் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் யூஸ் பண்ணல தனுஷ் சார் இந்த படத்துக்குள்ள வந்து பயங்கர ஆச்சரியம் அது எப்போனா ராக்கி படத்துக்கு அப்புறமே வந்து வெரி ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லி ஆ படத்தை வந்து ஜம்முன்னு சொல்லி நான் தான் அடுத்த படம் பண்ண போகிறேன்றத ஒரு ப்ராப்பர் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டாகவே தனுஷ் சார் அவர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க அந்த படம் பார்த்த உடனே அந்த டிஸ்கஷன் எப்படி இருந்துச்சு ராக்கி பார்த்துட்டு என்ன சொன்னார் பார்த்துட்டு அவருக்கு பிடிச்சிருந்தது சில இஷ்யூஸ் இருந்தது அவருக்கு சில இஷ்யூஸ் இருந்தது பேசிங் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துக்கலாம் அந்த மாதிரி பட் ஓவராலாக அவருக்கு பிடிச்சிருந்தது சாணி காகிதம் பார்த்துட்டு தான் அவர் ஆக்சுவலாக வந்து மனசார இதானார் ஐ மீன் ஒரு மேடான ஃபிலிம் எனக்கு <laughs> அவர் செட்டில் இருக்கும்போது ஈஸியாக புரிய வைக்கலாம் அவருக்கு இப்போ வந்து அவர் டிரெக்டராக இருக்கிறதுனால ஒரு ஒரு ஷார்ட் இப்போ ஒரு இது எடுக்கிறோன்னா அதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் அந்த இது அந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் அவருக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு இடம் லேட் ஆகுதுன்னா ஓகே இதுக்காக தான் அங்கே லேட் ஆகுதுன்றது வந்து அவருக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுப்பார் ஏன்னா அவரும் டிரெக்டராக இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த இடத்துல இங்கே இப்படி இன்னொரு ஷார்ட் கேட்குறாங்க எதுக்காக கேட்குறாங்க இங்கே ஃபோக்கஸ் மிஸ் ஆகிருக்கலாம் இல்லை வந்து ஏதாவது தப்பு ஏதாவது ஒன்று நடந்திருக்கலாம் அது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டு ஓகே இன்னொரு போகலாம் ஸோ அவர் டிரெக்டராக இருக்கிறதுனால அந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸி அவருக்கு ஜாஸ்தி அது புரிய வச்சு பண்ணோன்ற இது இல்லை இந்த கேரக்டர் ஸ்கெச்சிங் பற்றி பேசலாம் ஏன்னா இந்த கேரக்டருக்கு இவ்வளோ முடிவு வேணும் இவ்வளோ தாடி இருக்கணும் இன்னொரு கேரக்டர் வந்து அந்த மில்ட்ரிக்கு போகிற அந்த ஒரு கேரக்டரில் அந்த கேரக்டர் ஸ்கெச்சிங் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் ஒரு ஸ்கெச் பண்ணுறீங்கல்ல அது எப்படி டிசைட் பண்ணி ஃபேஷியல் ஃபீச்சர்ஸ் வச்சு நான் ஒரு ஸ்கெச்லாம் பண்ணி இந்த இந்த இதெல்லாம் இருக்கணும் மில்ட்ரி கெட்டப்பில் எப்படி இருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து நான் உட்காந்து நான் ஸ்கெச்சஸ் பண்ணி எது இதில் எது லுக் நல்லா இருக்குது இந்த தாடி வளர்க்குறதுலலாம் ஒரு சின்ன காம்ப்ளிகேஷன் என்னென்னா இந்த தாடி வளர்க்கணுன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு நாலு மாதம் சும் வேறு எந்த படமும் பண்ணாமல் இதை தாடி மட்டும் வளர்க்கணும் ஏன்னா வாத்தி படத்தில் அவர் க்ளீன் ஷேப்பில் இருந்தார் ஸோ அந்த அதுக்கான டைம் எடுத்து அது அந்த டைம் எடுத்து ஏன்னா ஈஸ் அ பிஸி ஆக்டர் அவர் வந்து நிறைய படங்கள் ப பண்ணிகிட்டு இருக்கார் இதுக்காக நான் அவர் இது டைம் இது ஒதுக்கி பண்ணோன்ற ஒரு இது இருக்குல்ல அந்த எஃபர்ட் எடுத்து பண்ணார் தாடி வளர்க்குறது அந்த அவர் ஃபாஸ்ட்டாகவும் வளர்ந்துடும் அந்த இது ஆமாங்க அவர் சீக்கிரமாக ஃபாஸ்ட்டாகவும் வளர்ந்துடும் ஸோ அந்த லுக்கெலாம் வந்து இப்படி தான் நாங்கள் பேசி அது அவர் காஸ்டியூம்லாம் போட்டு ஒரு ஒரு லுக் டெஸ்ட்லாம் பண்ணோம் ஒரு இது ஃபோட்டோ ஷூட் கம் லுக் டெஸ்ட் மாதிரி ஸோ ஒரு இது தான் ரெண்டு பேர் டிஸ்கஸ் பண்ணி என்னோடய ஐடியாஸ் நான் சொல்லுவேன் அவர் வந்து இப்படி இருந்தால் எப்படி இருக்கும்ன்ற மாதிரி அவர் சில இது சொல்லுவேன் ஸோ அப்படி தான் அவர் பேசி இது பண்ணது கமிட்மெண்ட்ன்றது எப்படி இருக்கும் அவர் ஆன் ஸ்பாட்டில் ரொம்ப இது ஈஸ் அ கமிட்டட் ஆக்டர் அ
எனக்கு ஃபஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் எனக்கு அந்த கொஞ்சம் இதாக இருந்தது பட் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவர் அவரோட சட்டிலிட்டி தான் வந்து அந்த அந்த ப்ளஸ் பாயிண்ட் அந்த ரொம்ப சட்டிலாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் அது எடிட்டில் சீனாக கோர்த்து பார்க்கும்போது தான் அந்த அந்த ப்ரில்லியன்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சுது அவர் எவ்வளோ ப்ரில்லியண்ட்டான ஒரு ஆக்டர்னு ஓகே அப்போ உங்களோட எடிட்டிங் பேட்டர்ன் வந்து அன்னைக்கு எடுக்கிறத அன்னைக்கே ஷூட் எடிட் நாங்கள் யூஸ்வலாக அதை ஷூட் பண்ணுற அன்னைக்கே வந்து அதை எடிட் பண்ணிவிடுவோம் ஒரு இது ஆன்லைன் ஐ மீன் இது இது ஸ்பாட் எடிட் இருப்பாங்க தனு சார் ஸ்டேஜில் சொல்லியிருந்தார் அருமா தேசம் பார்க்கும்போது எனக்கு வெற்றிமாறனை பார்க்குற மாதிரி இருக்குன்றதை சொல்லியிருந்தார் ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேன்லேயே உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு நேம் கிடைக்கிறதுன்றது வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் அதை அவர் சொன்னோன்னே என்ன நினச்சிருந்தீங்க அங்கே வெற்றினா வந்து எனக்கு பர்சனலாகவே தெரியும் அவர் ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு தெரியும் எனக்கு அவரோட ஜேர்னியே எனக்கு தெரியும் ஸோ அவரோட கம்பேர் பண்ணுறது வந்து தட்ஸ் அவர் தனுஷோட ஒப்பீனியன் அது இது எனக்கு நான் அதெல்லாம் பெருசாக எடுத்துக்கல எனக்கு நான்லாம் நான் கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் நான்லாம் அவர்லாம் எங்கேயோ இருக்கார் நான் ஒன்று கற்றுக்கிட்டு அந்த மாதிரி தான் இருக்கேன் ஸோ அதை நான் பெருசாக இது பண்ணிக்கல அது அவரோட ஒப்பீனியன்ற மாதிரி அப்படியே விட்டேன் பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வச்சுட்டு போயிட்டீங்க லவ் ஸ்டோரி ஸ்கிரிப்டு அது எப்போ எடுப்பீங்க ஏன்னா எல்லாரும் வந்து அவரோட வெயிட் பண்ணிட்டு இல்லை அது அது இது இருக்கு நான் அது பஸ் ஸ்டாப்பில் வச்சுட்டு போனது இன்றைக்கி வரைக்கும் அது யாரும் எடுக்கல அதனால் கண்டிப்பாக நான் எடுப்பேன் எனக்கு நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது அது மாதிரிலாம் பண்ணோன்ற ஆசை இருக்குது ஐடியாஸும் இருக்குது பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூண்ணா தேங்க்யூ தேங்க்யூ This Pongal season come meet the mermaid and over 5,000 aquatic creatures only at VGP Maran Kingdom, Chennai. Like our production, Arun Vijin, Asatala Nanadipil, Mission Chapter 1, Ungal Abhimana Therayarungal, Vetri Nadipodu Kheradu.